హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక దేశాన్ని పాలించే రాజు మనస్సులో మూడు ప్రశ్నలు దయించాయి అవి దేవుడు ఎక్కడ చూస్తున్నాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఆ ప్రశ్నలకు ఎన్నో మార్లు జవాబులు యోచించినా సరైన సమాధానం దొరకలేదు ఒకరోజు తన ఆస్థానంలో పండితులతోనూ శాస్త్రకారులతోనూ మేధావులతోనూ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు తాను మూడు ప్రశ్నలు వేస్తానని వాటికి జవాబులు చెప్పడానికి ముందుకు వచ్చి సరైన సమాధానం చెప్పిన వారికి గొప్ప బహుమతి ఇస్తానని చెప్పాడు లేదంటే అలా ముందుకు వచ్చిన వారు సరైన సమాధానం చెప్పకపోతే కారాగారం పాలు చేస్తానని చెప్పాడు దాంతో భయపడి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు ఈ విషయం దేశమంతా చాటింపు వేయబడింది చివరకు ఒక మారుమూల గ్రామం నుండి పశువుల కాపరి ఒక ఆయన ముందుకు వచ్చాడు రాజు యొక్క ఆస్థానాన్ని చేరుకున్నాడు రాజు సభలో ఎందరో మేధావులు శాస్త్రవేత్తలు పండితులు కూర్చొని ఉన్నారు పశువుల కాపరి మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పబోయే ముందు రాజుతో ఇలా అన్నాడు మహారాజా చెప్పేవాడు గురువు వినేవాడు శిష్యుడు గురువు పైన ఉండాలి శిష్యుడు కింద ఉండాలి కాబట్టి మీరు సింహాసనం దిగండి అన్నాడు రాజు సింహాసనం నుండి కిందికి వచ్చాడు పశువుల కాపరి సింహాసనం మీద అధిష్ఠించి మహారాజా ఇప్పుడు అడగండి మూడు ప్రశ్నలు అన్నాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు దీనికి జవాబు చెప్పండి అన్నాడు మహారాజు వెంటనే ఒక దీపాన్ని తెప్పించమన్నాడు పశువుల కాపరి దీపం తెచ్చి సభ మధ్యలో పెట్టారు మహారాజా ఈ దీపం ఎక్కడ చూస్తుంది నా వైప నీ వైప తూర్పు వైప పశ్చిమ వైప పైక కిందక ఎక్కడ చూస్తుందో చెప్పండి అని ప్రశ్నించాడు దానికి మహారాజు అన్ని వైపులా చూస్తుంది అని జవాబిచ్చాడు ఇంత చిన్న జ్యోతి అన్ని వైపులా చూడగలిగినప్పుడు పరంజ్యోతి స్వరూపమైన భగవంతుడు అన్ని వైపులా చూడలేడా సమస్త జీవుల కళ్ళల్లో వెలుగుగా ఉన్న ఆ పరంజ్యోతే పరమాత్మ అని సమాధానమిచ్చాడు పశువుల కాపరి దానికి మహారాజు సంతుష్టుడైపోయాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పండి అని రెండో ప్రశ్న వేశాడు మహారాజు సరే మహారాజా ఒక చిన్న పాత్రలో పాలు తెప్పించండి అన్నాడు పశువుల కాపరి పాలు తెచ్చారు మహారాజా ఈ పాలల్లో నెయ్యి ఎక్కడ ఉందో చెప్పగలవా అని అడిగాడు దానికి మహారాజు పాలను బాగా మరగబెట్టాలి వాటికి తోడు కలిపి కొన్ని గంటలు కదలకుండా ఉంచాలి ఆ తర్వాత పెరుగు సిద్ధమవుతుంది దాన్ని కవ్వంతో చిలికితే వెన్న వస్తుంది అలా తయారైన వెన్నను కాస్తే నెయ్యి తయారవుతుంది అన్నాడు రాజు సరిగ్గా చెప్పారు మహారాజా అలాగే హృదయం అనే పాలను గురువు అనే నిప్పులపై బాగా మరిగించి మనస్సు అనే తోడు వేసి స్థిరంగా ఉంచితే వచ్చే సత్యం అనే పెరుగును సాధన అనే కవ్వంతో చిలికితే జ్ఞానం అనే వెన్న వస్తుంది ఆ సాధన అంతర్ముఖం అనే నిప్పులపై బాగా కాచినట్లయితే పరమాత్మ అనే నెయ్యి వస్తుంది అన్నాడు పశువుల కాపరి సభలో హర్షాధ్వానాలు మిన్నుముట్టాయి మహారాజు పరమానంద భరితుడయ్యాడు అయినా సరే చివరి ప్రశ్న కూడా చెప్పాలి అన్నాడు అడగమన్నాడు పశువుల కాపరి దేవుడు ఏం చేస్తాడు అని అడిగాడు మహారాజు నేను పశువుల కాపరిని మీరు మహారాజు కింద ఉన్న నన్ను సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టారు పైన ఉన్న మిమ్మల్ని కిందికి దించేశారు ఇదే పరమాత్మ లీల సత్కర్మలు చేసే జీవులను పై జన్మల్లో ఉత్తమ జన్మగా మార్చడం దుష్కర్మలు చేసే వాళ్లను మరుజన్మలో కింది స్థాయికి పంచడమే పరమాత్మ పని అన్నాడు సభలో గంభీర వాతావరణం నెలకొంది రాజు పశువుల కాపరి యొక్క సమాధానానికి పరమానంద భరితుడై ఆయన కాళ్లపై ప్రాధాకాంతుడయ్యాడు ఈ విధంగా తనకు తెలిసినటువంటి విషయాన్ని చక్కగా మహారాజు ముందుంచాడు పశువుల కాపరి దీనిని బట్టి మనం ఏదైనా ఒక ప్రశ్నకు మనం చెప్పే సమాధానం చక్కని లాజిక్తో కూడిందై ఉండాలి చెప్పే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాలి అది ఇతరులను మెప్పించే విధంగా ఉండాలి అలా చెప్పినట్లయితే ఎదుటివారు సంతృష్టులవుతారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఇప్పుడే లైక్ చేయండి 
మీ మిత్రులందరికీ షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ఇంతవరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ని నొక్కి ఇక ముందు నేను చేయబోయే వీడియోల నోటిఫికేషన్లను మీ ఫోన్లో పొందండి సర్వే జన సుఖినోభవంతు